இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியல் தலைப்பில் அழகு மூணில் வளங்கள் அழகு கண்ணோட்டம் அறிமுகம் வளங்களின் வகைகள் கனிமங்கள் வகைகள் கனிம வளங்கள் கனிமங்களின் உலக பரவல் ஆற்றல் வளங்கள் வளங்களை பாதுகாத்தல் கற்றலின் நோக்கங்கள் வளங்களின் வகைப்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதலும் உலகளாவிய உலக அளவிலான வன இருப்பை மதிப்பீடு செய்தலும் வளங்களின் சீரற்ற பரவலுக்கு காரணங்களையும் கண்டறிதல் வளங்களை பாதுகாக்கும் முறைகளை விவாதித்தல் அறிமுகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு விண்ணிற்கு அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் வயஜர் ஒரு மணிக்கு ஆண் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் அல்லது நொடிக்கு பதினேழு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இன்றும் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை கேள்விப்பட்டது அதில் எவ்வகை எரிபொருள் ப பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என உங்களுக்கு தெரியுமா அது ஹைட்ரசன் ஹைட்ராசின் ஹைட்ரசின் எனும் எரிபொருளாகும் நம் எதிர்கால எரிபொருள் என்னவாக இருக்கும் என நி நினைக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக அது ஹைட்ரஜன் தான் ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு ஒரு முக்கிய எதிர்கால எரிபொருளாகும் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் ஓர் வளம் என்பது இயற்கையாக காணப்படும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் ஆகும் அதே சமூகம் பொருளாதார நல வாழ்விற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பயன்படக்கூடிய பொருள் என கருதுகிறது விருப்பமுள்ள ஆரோக்கியமான மற்றும் திறன்மிக்க தொழிலாளர்களும் ஒரு மதிப்பு மிக்க வளமே அவர் அவர் ஆனால் வளமான மண் மற்றும் பெட்ரோலியம் போன்ற வளங்களை எளிதில் பெற இயலாத சூழலில் மனித வளங்களை மனித வளங்களின் செயல்தன்மை குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் அடக்கிவிடும் எந்த ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வளங்களை அடிப்படையாக உள்ளன பல்வேறு நாடுகளுக்கிடையே காணப்படும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேறுபாடு வேறுபாடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை பொறுத்து அமைகிறது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளும் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளும் பொருளாதார ரீதியில் செழிப்பாக இருப்பதற்கு காரணம் அங்கு காணப்படும் அதிகமான இயற்கை மனித மற்றும் தொழில்நுட்ப வளங்களே ஆகும் மாறாக பெரும்பாலான ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா பகுதிகளில் இயற்கையிலே வளங்கள் மிகுந்து காணப்பட்டாலும் அறிவு வளர்ச்சியின்மை காரணமாக அவ்வளங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்றன மேலும் அவை மனித தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தவும் இல்லை இப்போ வளங்கள் பாருங்கள் வளங்கள் வந்து இயற்கை மனிதன் அந்த இயற்கையில் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்கக்கூடியவை புதுப்பிக்க இயலாதவை மனிதில் பார்த்தனா கட்டமைப்பு மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் அடுத்து அளவு மற்றும் தரம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இந்த புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கிடைப்பனை எடுத்துக்காட்டு காற்று நீர் மற்றும் பல வற்றாத வளங்கள் அப்படின்னா இயற்கை தாவர காடுகள் வனவிலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து புதுப்பிக்க இயலாதவை வந்து மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியவை எடுத்துக்காட்டு உள்ளாங்கள் மறு அடுத்து மு மறுசுழற்சி செய்ய இயலாதவை வந்து புதைப்படிவை எரிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளங்களின் வகை வக வளங்கள் பல்வேறு அடிப்படையில் வ வகைப்படுத்தப்பட்டன தொடர்ந்து கிடைப்பதன் அடிப்படையில் அவை புதுப்பிக்கக்கூடிய மற்றும் புதுப்பிக்க இயலா இயலா வளங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறேன் எல்லா காலங்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வளங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் என்கிறோம் இவை இயற்கையிலே புதுப்பிக்க புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடிய மற்றும் தீர்ந்து போகாத வண்ணம் உள்ளன காற்று நீர் சூரியாற்றல் ஆகியவை புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே காணப்படுகின்றன மேலும் அவற்றை ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டால் மீண்டும் கிடைக்க பெறாது இவகை வளங்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்தும் பொழுது மிக வேகமாக தீர்ந்து போய் விடுகின்றன ஆனால் இவை புதுப்பிக்க இயலா வளங்கள் என அதனால் இவை புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன நிலக்கரி எண்ணெய் மற்றும் கனிமங்கள் இவ்வகை வளங்களுக்கு எடுத்துக்காடுகளாகும் வளங்களின் தேட்டத்தின் அடிப்படையில் உயிரின மற்றும் உயிரற்ற வளங்கள் என பிரிக்கப்படுகிறது வாழும் உயிர்களிலிருந்து தோன்றும் வளங்கள் உயிர் வளங்கள் உயிரின வளங்கள் என அறியப்படுகிறது நிலக்கரி கனிம எண்ணெய் மற்றும் காடுகள் ஆகியவை உயிரின வளங்கள் வள வளங்களுக்கு எடுத்துக்காடுகளாகும் உயிரற்ற வளங்கள் என்பது உயிரற்ற பொருட்களால் உருவானதாகும் காற்று நிலம் நீர் மற்றும் கனிமங்கள் உயிரற்ற வளங்களுக்கு எடுத்துக்காடு வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் வளங்களை ஏல ஏலாற்றல் ஏலாற்றல் பொட்டன்ஷியல் அல்லது வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைந்த வளங்கள் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன எதிர்காலத்தில் மனிதர்களின் பயன்படுத்தக்கூடியதும் தற்போது மட்டுமே இருப்பில் உள்ள வளங்கள் ஏட் ஏலாற்றல் வளங்களாகும் பயன்பாட்டிற்கு பிரித்து எடுக்கப்படும் வரை அவை ஏ ஏல் ஆற்றல் வளங்களாகவே உள்ளன வளர்ச்சி அடைந்த வளங்கள் என்பது பயன்பா பயன்பாட்டிற்காக தரம் மற்றும் அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்ட வளங்களே வளர்ச்சி அடைந்த வளங்களாகும் வளங்கள் பயன்பாட்டானது தொழில்நுட்பம் மற்றும் அணுகுமுறையின் நிலைமை நிலையை பொறுத்தும் அமைந்துள்ளது மும்பை ஹவாயில் உள்ள பெட்ரோலிய வளங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் மேற்குறிப்பிட்ட வகைபாடுகளை தவிர இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை இயற்கை வளங்கள் என்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட வந்து செயற்கை வளங்களும் என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டன மேலும் காற்றை போல எல்லா இடங்களையும் நிறைந்துள்ள வளங்களை எங்கும் நிறைந்த வளங்கள் என்றும் குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டுமே செறிந்துள்ள வளங்களை வந்து இது வந்து யூனிகிட்ஸ் இது வந்து லோக்கல் லோக்கலைஸ்டு வளங்கள் எனவும் பிரிக்கப்படணும் இவ்வகை வளங்கள் அந்தந்த பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெரிய தாக்கத்தை
இரும்பு உள்ள இரும்பு அது அதில் வந்து தாது உப்பு இரும்பு தாது மெக்னீசியம் மேங்கனீஸு நிக்கல் கோபால்து மற்றும் பல இது வந்து உள்ள உள்ளடங்கியவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இரும்பு அப்படின்னு இது அற்ற இரும்பு அற்றவைன்னு சொல்லுவாங்க தாமிரம் வெளிரியம் தகரம் அலுமினிய தாது மற்றும் பல அடுத்து விலை மதிப்பற்றவை தங்கம் வெள்ளி பிளாட்டினம் மற்றும் பல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உலோகம் அல்லாத கனிமங்கள் பார்த்திங்கன்னா மைக்கா உப்பு பொட்டாஸ் பொட்டாஸ் கந்தகம் கந்தம்னா சல்பன் பேரு கருங்கள் சுண்ணாம்புக்கள் சலவைக்கல் மண மணற்பாறை மற்றும் பல ஆற்றல் கனிமங்க கனிமங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை ஆய்வுகள் இப்போ கனிம வளங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வேதியியல் கலவையாக கலையாக கலவையாக ஒரே விதமாக இயற்கையில் காணப்படும் ஒரு பொருளை கனிமம் எனலாம் அவைகளை அவற்றின் இயர் மற்றும் வேதி கூறுகளால் அடையாளம் காணலாம் கனிமங்களின் அவற்றின் உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகைகளாக பிரிக்கலாம் மிக சிறிய துகள்களில் இருந்து ஒரு பெரிய கட்டடம் அல்லது ஒரு பெரிய கப்பல் வரை நாம் பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து பொருட்களுமே உருவாக்க கனிமங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன புவியில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த வளங்களில் வளங்களில் கனிமமும் ஒன்றாகும் மனிதர்களின் அனைத்து நிலை முன்னேற்றங்களையும் அல்லது வளர்ச்சிகளையும் கனிமங்களின் பெயர்களிலே குறிப்பிடப்பட்டது உதாரணமாக கற்காலம் செம்பு காலம் வெண்கலக் காலம் மற்றும் இரும்பு காலம் கனிமங்கள் தீர்ந்து போகும் அல்லது புதுப்பிக்க இயலாதவை ஆகும் மேலும் அவைகள் மிகவும் சீரற்ற முறையில் பரவி காணப்படுகின்றன அவை பொதுவாக தாது வடிவில் காணப்படுகின்றன தாதுக்கள் தூய்மையற்ற பொருட்களை பொருட்களை கொண்டுள்ளன பல்வேறுபட்ட செயல்முறைகளை கொண்டு தாதுவில் இருந்து கனிமங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன கனிம வளங்களை சார்ந்தே ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி உள்ளது கனிமங்கள் பல வகையாக இருந்தாலும் அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் வணிக பயன்பாட்டின் படி அவை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன இப்போ கனிமங்களை கனிமங்களில் ஏற்படும் முறைகள் கனிமங்கள் பொதுவாக தாதுக்களாகவோ காணப்படுகின்றன இவை உண்மையில் மற்ற தனிமங்களுடன் கலந்த ஒரு கனிம குவியிலே தாது எனப்படும் கனிமங்கள் பொதுவாக பல வடிவங்களில் அமைந்துள்ளன அவை அவைனா ஒன்று இலை வடிவ மற்றும் லோட்டஸ் படிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீப்பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள் விரிசல்கள் வெடிப்புகள் பிளவுகள் மற்றும் இணைப்புகளில் கனிமங்கள் பொதுவாக காணப்படுகின்றன கனிமங்கள் மெல்லியதாக காணப்பட்டால் அதை இலை வடிவம் என்றும் பெரிதாக காணப்பட்டால் அதுவே வந்து லோட்டஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்போ வந்து தாமிர லோட்டஸ் படம் பார்த்துருக்கீங்க உதாரணங்கள் செம்பு மற்றும் தங்கம் லோட்டஸ் மற்றும் வெயினஸ் முறையில் அமைந்துள்ளது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் தங்க இலைன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது படுகைகள் அல்லது அடுக்குகள் சொல்லுங்கள் படிதல் குவிதல் மற்றும் செறித்தலினால் தோன்றும் கனிம பொருட்கள் கிடைமட்டமாக கிடைமட்ட அடிக்கல் காணப்படுகின்றன உதாரணம் நிலக்கரி மற்றும் பொட்டாஸ் மற்றும் பல அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நிலக்கரி இதுதான் வந்து அலுமினியம் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மூணாவது சிதை வடிந்த எஞ்சி துகள் சிதை வடிந்த பாறை துகள்கள் நீரால் அடித்து செல்லப்பட்ட பொழுது கரையக்கூடிய துகள்கள் அகற்றப்பட்டு மீதமான பாறை துகள்களை கொண்டுள்ள தாதுக்களை எஞ்சிய துகள்கள் என அழைக்கிறோம் உதாரணங்கள் அலுமினியம் தாது வண்டல் படிவுகள் அல்லது பிளேசர் வழி படிவுகள்னு சொல்லுவாங்க பள்ளத்தாக்கு மற்றும் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள மணல் படிவுகளே வண்டல் படிவுகள் ஆகும் இப்படிவுகள் தங்கம் வெள்ளி பிளாட்டினம் போன்ற கனிமங்கள் உள்ளன அதாவது இதை பண்ணு தங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க மூணு புரிந்தாலே உலக கனிமங்களின் உலக பரவல் உலக கனிமங்கள் உலகங்களை கொண்டுள்ள கனிமங்கள் உலக கனிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இரும்பு தாது என்பது ஒரு அடிப்படை கனிமமாகும் இது உலக தொழில் துறை வளர்ச்சி வளர்ச்சியின் முதுகெலும்பாகும் புவியின் மேல் அடுக்கில் பரவலாக காணப்படும் தாது இரும்பு தாது ஆகும் மேலும் இது தனித்த நிலையில் மிகவும் அரிதாகவோ காணப்படுகின்றன இது பல கனிமங்களோடும் பாறைகளோடும் கலந்தே காணப்படும் புவியின் மேலடுக்கில் நாலு புள்ளி ஆறு சதவீதம் இரும்பு தாதுக்களால் ஆனது இரும்பானது இரும்பு தாது வடிவில் காணப்படுகின்றன இது நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டது அவை வந்து ஒன்று மோனோசைட் மோனோசைட் வந்து இது சிவப்பு நேரத்தில் உள்ளது இது எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் தூய இரும்பை கொண்டது ஹேமடைட் இது கருப்பு நேரம் முடியுது இது எழுபது சதவீதம் தூய இரும்பை கொண்டது அப்படின்றாங்க அடுத்து லிம்போசைட் இது அடற்பழுப்பிலிருந்து மஞ்சள் நேரம் வரை வேறுபாடு உடையது இது ஐம்பது சதவீதம் தூய்மை தூய இரும்பை கொண்டது அது செடரைட் செடரைட்னு சொல்லுவாங்க இது பழுப்பு நேரம் முடியுது முப்பது சதவீதம் மட்டுமே தூய இரும்பை கொண்டுள்ளது இரும்பு தாதுவில் இரும்பின் அளவு மிகவும் வேறுபடுது ஓர் இரும்பு தாதுவில் இரும்பின் அளவு முப்பது சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருத்தல் அத்தாது பொருளாதார ரீதியாக சிறந்ததாக கருதப்படவில்லை பல்வேறு வகையான எகுகள் உருவாக்க இரும்போடு மக்னீசியம் நிக்கல் குரோமியம் மற்றும் வேனேடியம் போன்ற போன்றவை தேவையான விகிதத்தில் கலக்கப்படுகின்றன இரும்பு தாதுக்களின் பரவல் உலகில் இரும்பு தாதுக்கள் சீ சீரற்ற பார்வை காணப்படும் ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் ரஷ்யா சீனா அமெரிக்கா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு உக்ரைன் கனடா போன்ற நாடுகளில் நல்ல தரமான இரும்பு தாதுகள் காணப்படும் ரஷ்யா உலகில் மிகப்பெரிய இரும்பு தாதை கொண்டுள்ளது உலகில் இரும்பு தாது உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய நாடு ஆஸ்திரேலியாவாகும் சீனா பிரேசில் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா போன்றவை இரும்பு தாது உற்பத்தியில் முன்னிலையில் உள்ளது முன்னிலையில் உள்ள
ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஜீரோ ஏழு அஞ்சு மூணு அஞ்சு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இது எவ்வளோனே தெரியல அவ்வளோ இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு கோடியே பத்து லட்சத்தி எழுவத்தி ஐந்தாயிரம் எழுவத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு ஆ ஓகே முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதம் சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு கோடியே ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் அப்படின்னா இருபத்தி அடுத்தது இருபத்தேழு கோடியே பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பதினேழு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு கோடியே நாற்பத்தெட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது இது முக்கியம் ஏழு புள்ளி தொண்ணூ ஏழு ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ரஷ்யா வந்து ஐம்பத் அஞ்சு கோடியே ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அதாவது மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் மற்ற நாடுகள் வந்து பதினைந்து புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இது வந்து உலக சுரங்க பூ புள்ளி விவரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடுத்தது இதில் பாருங்கள் அதே தான் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா தான் வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குது அடுத்தது சீனா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது பிரேசில் வந்து மூணாவது சீனா வந்து இருபத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் பிரேசில் பதினேழு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்தியா ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதமும் ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமும் மற்ற நாடுகள் பதினைந்து புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் உள்ளது உலகின் முக்கிய தாதுக்கள் உள்ள இடங்கள் மற்றும் நாடுகள் நாடு இரும்பு வயல்கள் இரும்பு தாது வயல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து மவுண்ட் ப்ரூஸ் மவுண்ட் கோலஸ் வெர்த்தி மவுண்ட் வேலோபேக் முதலானவையும் சீனாவில் வந்து மஞ்சூரியா பகுதி சாண்டேங் சிக்கியாங் பகுதி முதலானவையும் பிரேசில் தென்கிழக்கு இட்ட இட்டாப்பிரா பகுதியும் இந்தியாவில் சத்தீஸ்கர் மற்றும் பஸ் பஸ்தார் பகுதி ஒடிசா சித்ரா துரா குதிரை மூக்கு குதிரை மூக்கு பயிர் மஞ்சு பகுதி உயிரால் பகுதி குஜ்பாஸ் குஜ்பாஸ் அங்காரா முதலானவை ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா மெசம்பி தொடர் மார்க்கெட் தொடர் ஆகும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து கார் காரன்வால் அல் அல்பாமா அப்பிலேச்சியன் பகுதி முதலானையும் ஜெர்மனியில் வந்து ரூர் ரூர் கொப்பரை அப்படின்னு சொல்லலாம் உக்ரைனில் வந்து கிறிஸ்வையா ரேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மகனீஸ் வந்து அது இது மிகவும் தரமிக்க எகை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகின்ற ஒரு வகையான உலோக கலைவேகம் ஒரு சிறிய அளவு மக்னீசியம் இரும்போடு சேர்க்கப்படுவதால் அதிகளில் உள்ள வாயுக்கள் நீக்கப்படுகின்றன இது தொழிற்சாலை உற்பத்தி செயல்முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுதி சுத்தப்படுத்தியாகவும் செயல்படுது ஒரு டன் எஃகு உருவாக்க சுமார் ஆறு 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 கிலோ மெக்னீசியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது தரமிக்க இரும்பை உருவாக்க மெக்னீசியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது இரும்பை உறுதிப்படுத்தும் சுத்தப்படுத்தும் அதில் ஏற்படும் அரிப்பை தடுக்கவும் உதவுகிறது இது வெடிப்பு உலைகளின் ஒரு உறுதித்தன்மையும் வலிமையும் மற்றும் ஆயுளையும் அதிகரிக்க உதவுகிறது இது தாமிரம் வெண்கலம் மற்றும் நிக்கல் ஆகியவற்றை கொண்ட உலோக கலவையை தயாரிக்க பயன்படுகிறது இது எடை அதிகமான இயந்திரங்கள் கருவிகள் விளக்கும் துணிகள் பூச்சிக்கொடிகள் மற்றும் வண்ண வண்ணப்பூச்சிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன உற்பத்தி மற்றும் பரவல் தென்னாப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா சீனா கோபன் கஜகஸ்தான் பிரேசில் இந்தியா கனா உக்ரைன் மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய மாங்கனீஸ் தாது காணப்படும் முக்கிய நாடுகளாகும் தென்னாப்பிரிக்கா உலக உலகில் மாங்கனீஸ் தாது உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய நாடகம் அடுத்த அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா உள்ளது பிரேசில் ஹேபான் மற்றும் சீனா ஆகியவை மக்னீஸ் மேங்கனீஸ் உற்பத்தியில் முன்னிலையில் உள்ள மற்ற நாடுகளாகும் இந்தியா உலகில் மிகப்பெரிய மேங்கனீஸ் நா தாது இரும்பை பெற்றிருந்த போதிலும் உலகளவே மேங்கனீஸ் தாது உற்பத்தியில் எட்டாவது பெரிய நாடாகவே உள்ளது இது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மேங்கனீஸ் தாது உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முதல்ல வந்து தென் ஆப்பிரிக்கா நாற்பத்தேழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது சதவீதம் அதாவது முப்பது புள்ளி எண்பத்தி நாலு சதவீதமும் ஆஸ்திரேலியா வந்து இருபத்தி மூணு லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு பதினைந்து புள்ளி ஐம்பது சதவீதமும் சீனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஓரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பதிமூணு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதமும் கோபன் வந்து பதினாறு லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு பத்து புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதமும் பிரேசில் வந்து பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஏழு புள்ளி நாலு ஒன்று சதவீதம் மற்ற நாடுகளும் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு இது உலக சுரங்க புள்ளி விவரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த நாடுகள் தான் முக்கியம் தாமிரம் இது இரும்பு இல்லாத மென்மையான பழுப்பு உலாகமாகும் இது மிகச்சிறந்த மின்கடத்தியாகவும் அதிக வளவளப்பு அடர்த்தி மற்றும் உருகும் நிலையும் காணப்படுது சல்பேட் ஆக்சைடு என தூய்மையான உலோக நிலையில் மூன்று வடிவத்தில் தாமிரம் உருவாகிது தாமிரத்தின் முதன்மையான தாது தாது தாமி தாமிர பைரட் ஆகும் இது தாமிரத்தின் எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தாறு சதவீத உற்பத்தியை கொடுக்குது நசுக்குதல் செறிவு வருத்தல் உரு
இவை தீ பாறைகள் மற்றும் உருகி உருமாறிய பாறைகளில் காணப்படுது தாமிரம் எதிர்பாராத விதமாக மிகவும் மென்மையாக உள்ளது ஆனால் தாமிரத்தை தகர தகரத்தோடு கலப்பதால் மற்றும் வெண்கலம் கலப்பதால் மற்றும் வெண்கலம் கிடைக்கிறது தாமிரத்தை துத்தநாகத்தோடு சேர்ப்பதால் பித்தளை கிடைக்கிறது இது தூய தாமிரத்தை விட கடினமாகவும் மற்றும் வலிம வலுவானதாகவும் உள்ளது தாமிரத்தின் பயன்பாடுகள் மின் பொறியியல் ரெண்டாவது உலோகவியல் தொழிற்சாலைகள் மூணாவது உலக கலவை தயாரித்தல் மற்றும் டியூப்புகள் குழாய்கள் பம்புகள் ரேடியேட்டர்கள் மற்றும் கொதிக்கலன்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது இது மேலும் பல்வேறு வகையான அலங்கார பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் பயன்படுகிறது தாமிரம் உற்பத்தி மற்றும் பரவல் ஏறக்குறைய எல்லா நாடுகளிலும் தாமிர பதிவு காணப்படுகிறது சீலி பெரு சீனா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் காங்கோ தாமிர உற்பத்தியில் முதன்மை நாடுகளும் முதன்மையான நாடுகளாகும் தாமிர உற்பத்தியில் சீலி உலகின் மிகப்பெரிய நாடகம் இது உலக தாமிர உற்பத்தியில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி இருபது சதவீதத்தையும் உற்பத்தி செய்கிறது அதை தொடர்ந்து பெரு பெரு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது பெரு பதினொன்று புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதத்தை தாமிரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது இந்தியா உலக தாமிர உற்பத்தியில் முப்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது இது உலக உற்பத்தியில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னைந்து சதவீதத்தை மட்டுமே உற்பத்தி செய்கிறது இப்போ தாமிரத்தோட வரிசையில் பாருங்கள் சீனி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு இருபத்தி ஏழு புள்ளி இருபது சதவீதமும் அதெல்லாம் மெட்ரிக் டனில் பெரு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பதினொன்று புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமும் சீனா பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் அதாவது ஒன்பது புள்ளி பத்து சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பதினாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி முப்பதாயிரம் வரைக்கும் ஏழு சதவீதமும் காங்கே காங்கே நான் வந்து பத்து லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவீதமும் மற்ற நாடுகள் வந்து நாற்பது புள்ளி பதிமூணு சதவீதமும் உலக சுரங்க புள்ளி விவரங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இப்போ தாமிர உற்பத்தி உற்பத்தி சதவீதத்தில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சீலி சீலி வந்து நாற்பது புள்ளி பதிமூணு சதவீதமும் சரி அந்த அந்த சீலி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பெரு அப்படிங்கிறது வந்து பதினொன்று புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் சீனா அப்படிங்கிறது வந்து பத் ஒன்பது புள்ளி பத்து சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு பார்த்திங்கன்னா ஏழு சதவீதமும் காங் காங்கோ வந்து ஐந்து புள்ளி ஜீரோ ஏழு சதவீதமும் மற்ற நாடுகள் வந்து நாற்பது புள்ளி பதிமூணு சதவீதமும் அடுத்தது பாக்சைட் பார்க்கணும் பாக்சைட் தாது அலுமினியத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும் ஒரு முக்கிய கனிமமாகும் இது ஒரு தூய்மையற்ற தாது இது பொதுவாக கயோலின் கயோலின் கொரண்டம் மற்றும் கிரேயலிட் போன்ற மிக சிக்கலான ரசாயன கலவை சேர்மங்களில் காணப்படுகிறது பாக்சைட் புவி மேற்பரப்பில் மிகவும் அருகில் காணப்படுகிறது இது பொதுவாக திறந்த வெளி சுரங்கம் மூலம் வெட்டி எடுக்கப்படுகிறது இது கட்டிடங்கள் கட்டவும் பாத்திரங்கள் மற்றும் விமான பாகங்களை செய்யவும் மேலும் பல பரவலான பயன்பாடுகளும் கொண்டுள்ளது இப்போ உற்பத்தி மற்றும் பரவல்கள் ஆஸ்திரேலியா சீனா பிரேசில் கினியா மற்றும் இந்தியா போன்றவை பா முக்கியமான பாக்சைடு உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் உலகின் மிகப்பெரிய பாக்சைடு உற்பத்தியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களின் வெப்ப மண்டலம் மற்றும் துணை வெப்ப மண்டல பகுதியில் உள்ள நாடுகளாகும் ஆஸ்திரேலியா உலகின் மிக மிகப்பெரிய பாக்சைடு உற்பத்தி செய்யும் நாடாகும் உலகில் பாக்சைடு உற்பத்தியில் இந்தியா ஐந்தாவது பெரிய நாடாகும் இப்போ பாருங்கள் பாக்சைட் அது ஆஸ்திரேலியா பார்த்திங்கன்னா எட்டு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தோரு சதவீதம் சீனா பார்த்திங்கன்னா ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு சதவீதமும் பிரேசில் வந்து மூணு கோடியே தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு இரநூறு மெட்ரிக் டனில் பதிமூணு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் கினியா வந்து மூணு கோடியே பதினோரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று பத்து புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா இரவு ரெண்டு கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு புள்ளி ஆறு ஆறு சதவீதம் மற்ற நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா பதினாலு புள்ளி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் சரிங்களா இது அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது தங்கம் தங்கத்தை பார்க்க போகிறோம் தங்கம் ஒரு விலை மதிப்பற்ற உலோகமாகும் இது நிலத்து நிலத்திற்கு அடியிலும் லோட்டஸ் அல்லது திட்டுக்கள் மற்றும் பிளாசர் படிவுகள் அல்லது வண்டல்களில் காணப்படுது இவை மிக பரந்த அளவில் தங்க நகைகளை தங்க நகை பயன்பாட்டிற்கு மற்றும் பல் பல் கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் வண்ணங் வண்ணங்கள் மருந்து தயாரிப்பிலும் மற்றும் பல்துறை தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன தங்கத்தின் தூய்மை கேரட் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுது சீனா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் கனடா ஆகியவை உலகின் தங்க உற்பத்தி முன்னிலையில் உள்ள நாடுகளாகும் இப்போ தங்கம் பார்த்திங்கன்னா சீனா பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டனில் பதினாலு புள்ளி பதினோரு சதவீதம் ஆஸ்திரேலியா வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் எட்டு புள்ளி ஏழு ஒன் ஏழு ஒன்பது சதவீதமும் ரஷ்யா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது அளவு மெட்ரிக் டனில் எட்டு புள்ளி
கனடா வந்து ஐந்து புள்ளி பதிமூணு சதவீதம் மற்ற நாடுகள் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் உங்களுக்கு தெரியுமா உண்மையான தங்கத்தின் வடிவம் மற்றும் நிறத்தை உண்மையான தங்கத்தின் வடிவம் மற்றும் நிறத்தை போன்று இருப்பதால் சல் சல்பைட் பைரைட் சல்பைட் சல்பைட் பைரைட் முட்டாள்களின் தங்கம் என்று அறியப்படுகிறது முக்கியமானது சல்பைட் பைரைட் அப்படிங்கிறது அடுத்து பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் ஒரு அரிய உலகம் இது தங்கத்தை விட அதிக விலை உடையது இது மிகவும் அதிக உருகுநிலை கொண் அதிக அதிக உருகு வெப்பநிலையை கொண்டது இது ஒரு கடினமான வளையக்கூடிய நீளும் தன்மையுடைய மிகவும் செயலற்ற வெள்ளியை போன்று வெண்மையை வெளிப்படுத்தும் உலோகமாகும் இது அடர்த்தி மிக்க உலோகங்களில் ஒன்றாகும் இது வெளியிடத்தை போன்ற ஏறத்தால் இரண்டு மடங்கு அடர்த்தியை கொண்ட உலோகமாகும் ஆஸ்மியம் பலிடியம் இரிடியம் மற்றும் ரேடியம் போன்ற அரிதான உலோகங்களுடன் சேர்த்தே பிளாட்டினம் காணப்படுகிறது பிளாட்டினம் தொழில்துறையில் தொழில்துறையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது தென் ஆப்பிரிக்கா பிளாட்டினம் உற்பத்தியில் உலகிலே மிகப்பெரிய நாடாகும் ரஷ்யா ஜிம்பாகே கனடா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆகியவை பிளாட்டினம் உற்பத்தியில் மற்ற 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 முன்னணி நாடுகளாகும் இப்போ பிளாட்டினம் பார்த்தீங்கன்னா தென் ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி இருபத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மெட்ரிக் டன்ல எழுவத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு சதவீதமும் ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோராயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது சதவீதம் அதாவது பதினொன்று வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி நூற்றி பத்து அதில் அந்த அளவில் எட்டு புள்ளி பதினாலு சதவீதம் கனடா வந்து ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறில் ஐந்து புள்ளி ஒரு ஜீரோ ஒரு சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ரெண்டு புள்ளி பத்து சதவீதம் மற்ற நாடுகளில் ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் அடுத்தது உலோகம் அல்லாத கனிமங்கள் உலோகத்தை கொண்டிராத கனிமங்கள் உலோகம் அல்லாத கனிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ மைக்கா பற்றி பார்க்கணும் மைக்கா என்பது ஒரு லத்தீன் மொழியாகும் லத்தீன் மொழி சொல்லானது மைக்கோ என்பதாகும் மைக்கோ என்பது பிரகாசம் பிரகாசிக்கும் மொழி அல்லது மெருகூட்டல் என்பதாகும் மைக்கா ஒரு படிகம் மற்றும் அடுக்குகள் கொண்ட அமைப்பாகும் இதை மிகவும் மெலிய மெல்லிய தாள்கள் போன்ற பிரிக்க முடியும் இது நீர் அமிலங்கள் எண்ணெய் அல்லது கரைப்பானங்களில் வினை புரிதல் இது இலக்குவான இது இது வந்து இலக்குவான நெகிழும் தன்மையுடைய வலு வலுவான கனிமமாகும் இது மிகவும் உயர்ந்த வெப்பத்தை தாங்கக்கூடியதாகவும் அல்லது வெப்பநிலையில் திடீரென்று ஏற்படும் மாற்றங்களை தாங்கக்கூடியதாகவும் உள்ளது மேலும் உயர்மின் அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ளவும் மற்றும் ஆற்றல் இழப்புகளை தடுக்கக்கூடியதாகவும் உள்ளது இது ஒளியை ஈர்த்து கொள்ளவும் அல்லது எதிரொலிக்கக்கூடியதாகவும் உள்ளது இது அலங்கார விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒளியை பிரதிபலிக்கவோ அல்லது உட்கரிக்கவோ செய்து புறவுரா புறவுதா கதிர்களிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும் முக்கிய பயன்பாடு மைக்கா பல பயன்பாடுகள் உள்ளது மைக்காவின் பயன்பாடு முக்கியமானத முக்கியமாக ஏழு துறைகளில் காணப்படுகின்றன அவை வந்து வனத்து பூச்சி பூச்சித்துறை ஒப்பனை மற்றும் தனி தனிப்பட்ட பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் நெகிழி மற்றும் அச்சுமை மின்னணு உற்பத்தி துறை வாகனத்துறை கட்டுமானத்துறை மற்றும் எண்ணெய் எண்ணெய் தொழில் போன்றவைகளாகும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து மைக்கா டயனம் கிடையாது அடுத்து பாஸ்பேட் பாஸ்பேட் படிவு பாறைகளில் காணப்படுது அல்லது பாஸ்பேட் நிதிகளாக காணப்படுகின்றன இதன் மற்றொரு ஆதாரம் கூனோ கூனோ பறவையின் எச்சமாகும் இது பாஸ்பரஸின் மிக முக்கிய ஆதாரமாகும் இது முக்கியமான உரம் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுது சீனா உலகிலே மிகப்பெரிய பாஸ்பேட் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளாகும் பிற முன்னணி உற்பத்தி நாடுகளான மெரக்கோ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு ரஷ்யா மற்றும் பெரு போன்றவையாகும் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள பெரு மற்றும் சிலி செலி சிலி பாலைவனங்களில் கூனோ பறவைகளின் எச்சப்படிவுகளில் காணப்படுகின்றன பாஸ்பேட் உற்பத்தியில் இந்தியா உலகில் இருபதாவது மிகப்பெரிய நாடாகும் இருபதாவது இடத்துல இப்போ பாஸ்பேட் பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அதான் நாலு கோடியே முப்பது லட் முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறு அதுவும் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் மெரக்கா வந்து எட்டு கோடி அறுபதா அறுபது ல சாரி எண்பத்தாறு லட்சத்தி சாரி எட்டு கோடியே அறுபது லட்சத்தி ஆயிரம் அறுபது லட்சத்தி ஆயிரம் வந்து பத்து புள்ளி இருபத்தி நாலு சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து ஏழு கோடி அறுபத்தி ஓரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் அறுபத்தோரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வந்து ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ சதவீதமும் ரஷ்யா வந்து நாலு கோடி எண்பத்தி மூணு லட்சத்தி ஆறாயிரம் அதாவது ஐந்து புள்ளி எழுபத்தாறு சதவீதமும் பெரு வந்தீங்கன்னா நாலு கோடியே பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது சாரி நாற்பது லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி இருபதுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீதம் சரிங்களா இது வந்து நாற்பத்தெட்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் இது வந்து நாற்பது லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் தப்பு தப்பாக மேலே கொடுத்துருக்காங்க ரஷ்யா வந்து நாற்பத்தெட்டு லட்சம் தான் ஆனால் மேலே கிட்ட தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடி அறுபத்தோரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் அப்படிங்கிறத கீழே வந்து நாற்பத்தெட்டு லட்சம் தான் இருக்குது அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களை இந்தியாவில் கனிமங்கள் ஆய்வு செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள்
அது டி என்எம்டி அடுத்து டிசி டிசின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹைஎம்பி பிஜிஎம்எல் ஹச்சிசிஎல் நால்கோ போன்ற துறைகள் பல்வேறு இந்திய மாநில சுரங்கப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஆற்றல் வளங்கள் வளங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களை என வகைப்படுத்தலர் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போன்றவை தீர்ந்து போகக்கூடிய அல்லது புதுப்பிக்க இயலாத கனிம வளமா கனிம வளங்களாகும் ஒருமுறை பயன்ப பயன்படுத்திவிட்டால் அதை அவை மீண்டும் மாற்ற முடியாது நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் புதை பொருள் எரி புதை எரிப்பொருட்களாகும் இவை நமது தொழிற்சாலைகளில் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்களை இயக்க இயக்குவதற்கு ஆற்றலை கொடுக்கிறது இதை 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 இதவை பொருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகள் உற்பத்தி செய்வதில் முதன்மை ஈடுபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற முன்னேற்ற சக்கரமான சக்கரமானது ஆற்றல் ஓட்டத்துடன் நகர்கிறது ஆற்றல் வ வளங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் அது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புதுப்பிக்க இயலா ஆற்றல் வளங்கள் இவ்வளங்கள் ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டால் அவை மீண்டும் மீண்டும் பெற முடியாது வேறு வகையில் கூறினால் அவை தீர்ந்து போய் விடுவா விடுவனாகும் அவை நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு மற்றும் அணு அணு எரிபொருட்களாகும் இப்போ நிலக்கரி பற்றி பார்க்கலாம் நிலக்கரி நிலக்கரி ஒரு புதை எரிபொருளாகும் இது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கருப்பு மற்றும் பழுப்பு நிற கார்பனால் ஆன படிவ பாரியாகும் அது கரிம மாதல் கார்பனைசேஷன் செயல்முறையின் மூலம் புவிக்குள் உள் உள்ள அதிக அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக அடர்ந்த வனத்தாவரங்கள் நிலக்கரியாக மாற்றப்பட்டன உலக நிலக்கரி வளங்கள் பெரும்பகுதியில் கார்போனோ கார்போனிய பெரஸ் கார்போனிய பெரஸ் காலத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது முதல் முந்நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானதாகும் நிலக்கரியின் தரம் அதில் உள்ள கார்பன் அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது நிலக்கரியை அதன் அதன் இயற்பியல் பண்பு அடிப்படையில் பின்வருமாறு அடையாளம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன அவை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிட்டு பிட்டுனா மரத்தை நிலக்கரியாக மாற்றி அமைக்கும் முதல்நிலையாகும் இதில் இதில் கார்பன் அளவு முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து சதவீதம் வரை மட்டும் உள்ளது ரெண்டாவது லிக்னைட் அல்லது பழுப்பு நிலக்கரி இவை குறைந்த தரமுடியதோ த தரமுடியதோடு முப்பத்தைந்துலேருந்து நாற்பத்தைந்து சதவீதம் வரை கார்பனை கொண்டுள்ளது அடுத்தது பிட்டுமனஸ் அல்லது கோங்கிங் நிலக்கரின்னு சொல்லுவாங்க இது இரண்டாவது சிறந்த நிலக்கரியாகும் இது எழுபதுலேருந்து தொண்ணூற்றைந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வரை கார்பனை கொண்டுள்ளது இவ்வகை நிலக்கரி பரவலாக காணப்படுவதோடு பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டும் வடும் பயன்படுத்தப்பட்டும் வகையாகும் இது வணிக ரீதியிலான பயன்பாட்டில் மிகவும் பிரபலமான நில் நிலக்கரியாகும் அடுத்து ஆந்திரா சைட்டு ஆந்திர சைட் இது மிக சிறந்த தரமான நிலக்கரியாகும் இது ஒன்பது புள்ளி ஐந்து தொண்ணூத்தைந்து சதவீதத்துக்கு மேல் கார்பனை கொண்டுள்ளது இது மிகவும் கடினமானது ஆனால் மிகவும் குறைவான புகையை வெளியேற்றுவது வெளியேற்றுவதோடு மிக குறைந்த அளவே சாம்பலை கொண்டுள்ளது எனினும் இதன் இருப்புகள் குறைவாக உள்ளன இப்போ வந்து ஆற்றல் மூலங்கள் பார்க்கலாம் ஆற்றல் மூலங்களை பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்கக்கூடியது புதுப்பிக்க இயலாதது இந்த புதுப்பிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரின் ஆற்றல் அலைகள் சூரிய ஆற்றல்கள் எண்ணெய் நீர் புவி வெப்ப ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடியது அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா அணு உலை ஆற்றல் நிலக்கரி ஆற்றல் எண்ணெய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் இயற்கை ஏரிய இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆற்றலோட தொடர்பு இது இப்போ உற்பத்தி மற்றும் உலக பரவல் நீராவி நிலக்கரி இது நீராவி உற்பத்தி செய்ய இது நீராவியை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது மேலும் இது அதிக அளவு கந்தகத்தை அதாவது சல்பரை கொண்டுள்ளது உலகில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் நிலக்கரி இருப்புகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ரஷ்யா சீனா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தான் முக்கிய நிலக்கரி கையிருப்புகள் காணப்படுகின்றன நிலக்கரி உற்பத்தி ஆண்டுதோறும் ஏ ஏற்ற இயக்கமாக உள்ளது உலகிலே நீராவி நிலக்கரி உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக சீனாவும் அதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவும் உள்ளனர் அமெரிக்கா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இந்தோனேஷியா தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகியவை நீராவி நிலக்கரி உற்பத்தி செய்வதில் முன்னணியில் உள்ள மற்ற நாடுகளாகும் இப்போ நீராவி நிலக்கரி சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நல்ல இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடியே பதினேழு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் அதாவது நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆ அறுபது கோடியே பதினோரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் பதினொன்று புள்ளி நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் இது இந்தியா ரொம்ப முக்கியமானது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து கோடியே ஐம்பத்தி சாரி ஐம்பத்தைந்து கோடியே முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பதாய் முப்பத்தி ஆறாயிரம் வந்து பத்து புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதமும் இந்தோனேஷியா வந்து நாற்பத்தைந்து கோடியே தொண்ணூற்றி நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் எட்டு புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதமும் தென் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இருபத்தைந்து கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் நாலு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு மற்ற நாடுகள் வந்து தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீரவ நிலக்கரி உற்பத்தியில் சீனா பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் இந்தியா வந்து பதினொன்று புள்
இந்தோனேஷியா எட்டு புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதம் தென் ஆப்பிரிக்கா நாலு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மற்ற நாடுகள் வந்து பதினேழு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை சீனா உலகில் மிகப்பெரிய எரிக்கும் அதாவது கோங்கிங் நிலக்கரி உற்பத்தியாளராக இருந்தது அதை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவும் இருந்தன ரஷ்யா இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கியனர்கள் ஆகியவனை எரிக்கும் எரிக்கும் நிலக்கரி உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ள மற்ற நாடுகளாகும் உலகவியல் நிலக்கரி என அறியப்படும் எரிக்கும் நிலக்கரி இரும்பு தாதுகளிலிருந்து இரும்பை பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இப்போ எரிக்கும் நிலக்கரியில் சீனா பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது கோடியே பத்தொம்பது லட்சி தொண்ணூற்றெட்டாயிரம் மெட்ரிக் டனில் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் ஆஸ்திரேலியா பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டில் ஒரு கோடியே பதினெட்டு கோடியே தொண்ணூற்றி மூணு லட்சத்தி ரெண்டாயிரம் பதினேழு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா எட்டு கோடியே முப்பத்தெட்டு லட்சம் ஏழு புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதமும் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா ஆறு கோடியே பதினாறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ஒன்பதும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து ஐந்து ஐந்து கோ ஐந்து கோடியே ஐந்து கோடியே அறுபத்தி நாலு லட்சத்தி ஐந்தாயிரம் அளவுக்கு ஐம்பது கோடி என்ன நினைக்கிறேன் நாலு புள்ளி மற்ற நாடுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி நாலு சதவீதம் என்று சொல்லுங்க இப்போ இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உலகின் முக்கிய எண்ணெய் உற்பத்தி மையங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முக் இந்த மாதிரி முக்கிய எண்ணெய் உற்பத்தி மையங்கள் இப்போ வந்து அமெரிக்கா வட அமெரிக்காவில் வந்து அலாஸ்கா பகுதியிலும் அதாபஸ்கா அப்படிங்கிறதும் ஹல்பெர்டா ஹல்பெர்டா அப்படிங்கிற பகுதியும் அடுத்து லுசி லுசியனா லுசியனா அடுத்து அரக்கன் சா சாஸ் அரக்கன் சாஸ் ஹருபா மரிகையா மரக்கை மர மரக்கைப்பா எரி அடுத்து வந்து உருக்கி உருக்கி பார்த்து இங்கே மேலே வந்து வடக்கல் பகுதியும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசி சிரிட்டே சிரிட்டே வழி நிலம் அடுத்தது வந்து டேஹாரன் டேஹாரன் அடுத்தது காவர் காவர் இந்த பக்கம் இந்த நைகர் டெல்டா நைகர் டெல்டான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பாம்பே ஹைதரா ஹைதராபாத் பாம்பே ஹைன்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து கக்குக் அப அபடன் கக்குக் அபடன் அடுத்தது ஹோல்கா ஹியூரல் ஹோல்கா ஹியூரல் டான் கூன் டான் கூன் அடுத்தது வந்து சிச்சுவான் புருஷனைன் புருஷனைன் அடுத்தது டாலி வடிநிலம் ஆலிஸ் ஊற்று ஹேர்லாண்டு ஹேர்லாந்து பஸ் நீர்ச்சந்தி பஸ் 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 நீர்ச்சந்தி மேலே வந்து சாக்கலின் சாக்கலின் இதெல்லாம் வந்து எண்ணெய் வயல் எடுக்கக்கூடிய பகுதிகள் முக்கிய நிலக்கரிய சுரங்க மையங்கள் த தரம் பார்த்திங்கன்னா நாடு சு சுரங்க மையங்கள் சீனாவில் வந்து அன்சி சாந்துங் புஷினி சோயாங் முதலானவை இந்தியாவில் வந்து பெக்காரோ ஜெரி ஜெரியா கோர்பா ராணிகஞ்ச் சிங் சிங்ரேனி போன்றவையெல்லாம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து ஆர்கன்சாஸ் கொலரோடா இலி ஹிலி ஹிலி யோனியல் இந்தியா இந்தியானா மிச்சிகான் போன்றவையெல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து போவன் பேர்சின் பிரஸ்போன் கான்பெரரா சிட்னி நியூ காஸ்டிக் டாஸ்மேனியா போன்றவையாகும் ரஷ்யாவில் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கோ தூலா பகுதி சோகேட் பேசின் ஹோ பேசின் போன்றவையாகும் வணிகம் ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியா ரஷ்யா கொலம்பியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகியவை உலகின் முக்கிய நிலக்கரி ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளாகும் சீனா இந்தியா ஜப்பான் கொரியா மற்றும் ஜெர்மன் ஆகிய ஆகிய முக்கிய இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளாகும் நிலக்கரியின் பெயர்கள் பயன்கள் வந்து நிலக்கரி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நிலக்கரியை பயன்படுத்தி வருகின்றது ஆனால் அது தொழில் புரட்சிக்கு பின்னர் மட்டுமே முக்கியத்துவம் பெற்றது இது உலக ஆற்றல் தேவையில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தை பங்களிப்பை வளர்கின்றது நிலக்கரி பல்வேறு நோக்கங்களாக பயன்படுத்தப்படுது இது நீராவி ஆற்றல் மின்னாற்றல் வீட்டு எரிபொருள்கள் எரிக்கரி ரசாயன தொழிற்சாலைகள் மற்றும் உபப்பொருட்களான அமோனியம் சல்பைட் ரச கற்பூரம் பிணியல் பென்சின் போன்றவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பெட்ரோலியம் சொல்லுவாங்க பெட்ரோலியம் என்பது திட திரவ மற்றும் வாயு வடிவங்களில் புவியின் பரப்பிற்கு அடியில் புவியின் பரப்பிற்கு அடியில் காணப்படும் ஒரு கனிம எண்ணெயாகும் இது கச் கச்சா எண்ணெய் வடிவில் திரவ பெட்ரோலியமும் கனிம மெழுகுகள் அல்லது க கருங்கரைகள் போன்ற திட வடிவத்திலும் இயற்கை எரிவாயாக வாயு வடிவத்திலும் காணப்படும் காணப்படுகின்றன பல்வேறு பயன்பாடு காரணமாக இது உலக ஆற்றலின் முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது மனிதனின் நடவடிக்கைகள் அனைத்து நேரடியாகவும் அல்லது மறைமுகமாக அதன் துணைப் பொருட்களை பயன்பாட்டினை சார்ந்து உள்ளது கனிம எண்ணெய் உருவாக்கம் மற்றும் தேற்றம் இது பொது இது படிவ பாறைகளில் காணப்படும் எஞ்சியுள்ள கரிமப் பொருட்கள் 
வேதியியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் செய்திகளால் கனிம எண்ணெய் உருவாகிறது இது படிவ பாறைகளின் தொ துளைகளில் காணப்படும் நீராவியை விட எண்ணெய் அடர்த்தி குறைவானதால் நீரின் மேல் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது புவி மேலோட்டை துளையெட்டி எண்ணெய் கிணறுகள் அமைக்கப்படுகின்றன இத்துளையினால் ரா ராக்கப் எண்ணெயின் மேற்பரப்பில் பாறையை அடையும் பொழுது இயற்கை எரிவாயு முதலில் வெளியே வருகிறது இயற்கை எரிவாயுவின் அழுத்தம் நீங்கும் போது பெட்ரோலியம் வெளியே வெளியே பாய தொடங்கும் உலகின் பெட்ரோலிய இருப்புகள் வந்து ரிசர்வன்ஸ் மேற்கு ஆசியா அல்லது மத்திய மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் மிகப்பெரிய பெட்ரோலிய இருப்பு உள்ளதோடு அவை உலக அளவில் அறுபது சதவீத பெட்ரோல் இருப்பை கொண்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உலகின் மொத்த எண்ணெய் இருப்புகள் வந்து எவ்வளோனா ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரல்கள் ஆகும் அதாவது ஒன்று ஜீரோ ஒன்பது பிபிஎல்னு சொல்லுவாங்க சவுதி அரேபியா கனடா ஈரான் ஈராக் மற்றும் குவாய்த் ஆகியவை அதிகமான பெட்ரோல் இருப்பை கொண்டுள்ள நாடுகளாகும் உற்பத்தி மற்றும் உல உல உலக பெட்ரோலிய பரவல் உலக பெட்ரோலிய உற்பத்தி நாடுகள் புவியில் ரீதியாக ஐந்து குழுக்களாக பிரிக்கலாம் அவை வந்து ஒன்று மேற்கு ஆசியா அல்லது மத்திய கிழக்கு பகுதி அமெரிக்கா பகுதி அடுத்து வந்து ரஷ்யா பகுதி கிழக்கு மற்றும் தெற்கு ஆசியா பகுதி ஆப்பிரிக்கா பகுதி போன்றதெல்லாம் இருக்குது உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடான சவுதி அரேபியா உலக பெட்ரோல் உற்பத்தி பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் உற்பத்தி செய்கிறது பெட்ரோலியம் உற்பத்தியில் ரஷ்யா இரு உலகின் இரண்டாவது பெரிய நாடாகும் உலகளவில் பெட்ரோலிய உற்பத்தியில் இந்தியா இருபத்தி நாலாவது இடத்தில் உள்ளது பெட்ரோலிய எண்ணெய் பரவலாக இயற்கையாகவே சமநிலையற்றதாக காணப்படுது உலக இருப்பில் அறுபது சதவீதம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் உலகின் எஞ்சிய பகுதியில் நாற்பது சதவீதமும் கொண்டுள்ளன இப்போ பெட்ரோலியம் பாருங்கள் சவுதி அரேபியா பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ரஷ்யா வந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதமும் ஈராக் வந்து ஐந்து புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் ஈரான் வந்து ஜி ஐந்து புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதமும் சீனா வந்து நாலு புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் மற்ற நாடுகள் வந்து நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தெட்டு சதவீதம் பெட்ரோலிய உற்பத்தி சதவீதத்தில் இப்போ அந்த நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தெட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற நாடுகள் அப்படிங்கிறதும் பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் சவுதி அரேபியும் ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதமும் ஈராக் வந்து ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் ஈரான் வந்து ஐந்து புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதம் சீனா வந்து நாலு புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் முன்னணி பெட்ரோல் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளாகவும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சீனா இந்தியா ஜப்பான் மற்றும் கொரியா ஆகிய முக்கியமான இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளாகவும் உள்ளன இப்போ ஓபிஇசி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரீஸ் என என்பது எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகும் இது பக்தாக் உடன்படிக்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் உருவானது தொடக்கத்தில் சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் குவாய்த் மற்றும் வெனிசுலா போன்ற நாடுகளின் நாடுகள் நாடுகள் உற்பத்தியாளராக இருந்தன பின்னர் லிபியா அல்ஜீரியா கத்தார் ஐக்கிய அரபி எமிரேட்டுகள் நைஜீரியா எக்குவடாரா மற்றும் அங்கோலா போன்ற எட்டு நாடுகளும் சேர்க்கப்பட்டன இதிலிருந்து இந்தியனேசியா விலகி கொண்டது இப்போ முக்கியமான பெட்ரோல் உற்பத்தி மையங்கள் நாடு உற்பத்தி மையங்கள் சவுதி அரேபியா அதில் வந்து கவார் அபா அபா கொயாக் அது திரியா முதலானவையும் ரஷ்யாவில் வந்து ஹோல்கா காஸ்பியன் பகுதியும் கம் சா சட்கா சாக்கலின் பகுதி அடுத்தது ஒப்பலினோ பேசியன் அமெரிக்க ஐக்கியனால் வந்து டென்னிசி டென்னிசினா நியூயார்க்கும் ஓஹியோ அடுத்து இந்தியா பென்சில்வேனியா டெக்ஸாஸு மிசிசிப்பி கலிஃபோர்னியா வளைகுடா முதலானையும் ஈராக்கில் வந்து கிர்கு கிர்கு மேசூல் தாரா முதலானியாகும் சீனாவில் வந்து டங்சிங் டங்சிங் அது சிங்குச்சு ஹேமன் தென்கிழக் தென் சீனா கடல் முதலானியாகும் இந்த இயற்கை எரிபொருளை வந்து நான் பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இயற்கை எரியவுக்கு பின்னாடி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி நாலு பேஜ் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவை போட்டாச்சு அந்த வீடியோவை பார்த்துக